మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు యవనుడా నీవు దేవుని ఆలయము అనే అంశం నాలుగో భాగం ధ్యానించుకుందాం నిన్నటి దినాన ఎస్తేర్ రాణి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళడము రాజు ఎస్తేర్ ఇంటికి మరి డిన్నర్కి రావడం మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఎస్తేర్ అంటుంది ఇంకా రేపటి దినాన్ని కూడా రండి మహారాజా విందుకి వచ్చేటప్పుడు హమాన్ని తీసుకొని రండి ఈ రోజు లాగా నేను అప్పుడు ఇంకా విందు అయిపోతుంది మొదటి రోజు ఎస్తే రాణి అంతపురంలో రాజు మంత్రి హమాన్ ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారు హమాన్కి చాలా సంతోషం ఇంటికి వెళ్ళి భార్యకి ఆయన ఫ్రెండ్స్కి చెప్తాడు చూడండి చూడండి ఎస్తేర్ మహారాణి మరి రాజుని విందుకి రమ్మని నన్ను మాత్రమే తీసుకొని రమ్మనింది ఆయన సంతోషంగా చెప్తాడు అనమాట కానీ నా ఎంత వైభవం నాకున్నా కూడా ఆ గేటు దగ్గర ఉంటాడు మాడికాయ్ ఆ మాడికాయ్ నాకు అసలు నమస్కారం చేయట్లేదు ఏం లాభము అని అంటాడు అప్పుడు ఆయన భార్య ఫ్రెండ్స్ అంటారు ఒక పెద్ద ఉరికమ్మను తయారు చేసి దాని మీద ఆ మాడికాయని ఉరితీస్తే అయిపోతుంది కదా అంటే డెబ్బై అడుగులు ఎత్తున మరి ఒక ఉరికమ్మను తయారు చేస్తాడు చేసి ఈరోజు రాత్రి అడిగేస్తాను అడిగేస్తే నేను ఇంకా ఆయనను ఉరి తీశానంటే నాకు ఒక ఇది పోతుంది ఒక తలనొప్పి అని రాజు దగ్గరికి వెళ్తాడు రాత్రి ఆ రాజుకి రాత్రి ఆ రోజు రాత్రి తన అంతపురానికి వచ్చిన తర్వాత నిద్ర రాదు అప్పుడు ఆయన సేవకులను పిలిచి మరి ఈ బుక్స్ తీసుకొని రమ్మంటాడు అనమాట క్రానికల్స్ రాజకార్యంల దస్తావేది అంటారు అనమాట అది తీసుకొని వచ్చి కొంచెం ఏదైనా చదువు వింటూ వింటూ నిద్రపోతా అంటే అప్పుడు ఆయన ఏం చదువుతాడంటే మరి రాజు మీద ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ వాళ్ళు కుట్ర పని రాజును చంపాలనుకున్నప్పుడు మాడికాయ్ ఆ విషయాన్ని తెలియజేశాడు అప్పుడు వాళ్ళు నిజంగానే ఆ పని చేశారు అని దోషులని వాళ్ళని మరి శిక్షించారు అప్పుడు రాజు అడుగుతాడు మాడికాయ్ నా ప్రాణాన్ని కాపాడాడు కదా మరి ఆ విషయాన్ని కుట్రని తెలియపరిచి మరి ఆయనకు అప్పుడేమన్నా సన్మానం జరిగిందా లేదు మహారాజా ఏమీ జరిగినట్లు ఇందులో లిఖించబడలేదని అయ్యో అంత నన్ను కాపాడిన వ్యక్తికి ఏం జరగలేదా ఏం సన్మానం జరగలేదా ఎవరెక్కడ అంటాడు ఎవరెక్కడ అంటే అప్పుడే వస్తాడు కదా ఈయన హమాను హమాన్ వస్తాడు మహారాజా ఏంటి అని మళ్ళీ నువ్వు వచ్చేసావా ఏంటి అని ఈయన కూడా అడుగుతాడు అనమాట అడిగి మహా రాజు ఏమంటాడంటే హమాంత అంటాడు మహామంత్రి రాజు ఎవరినైనా సన్మానించాలని అనుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఎలా సన్మానిస్తే బాగుంటుంది చెప్పండి అంటే నిజంగా అనుమానం అనుకుంటాడు రాజు నన్నే సన్మానిస్తాడు ఇంకెవరిని సన్మానిస్తాడు అనుకొని రాజు ధరించే వస్త్రాలు ఆయనకి తొడగాలి రాజు ఎక్కే గుర్రాన్ లాంటి ఇంకొక సాటి గుర్రాన్ని తీసుకురావాలి ఆ గుర్రానికి కూడా కిరీటం పెట్టి ఆ వ్యక్తిని మరి ఆ గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టి ఊరంతా తిప్పి ఇదిగో రాజు సన్మానించాలనుకున్న వ్యక్తిని ఈ విధంగా సన్మానిస్తాడు అని ప్రకటన చేస్తూ బరాబరులు చేయాలి అవునా అలాగే నువ్వు చెయ్యి మాడికాయని తీసుకొని వచ్చి అని చెప్తాడు అప్పుడు ఆయన ముఖం చిన్నగా అయిపోతుంది అనమాట మాడికాయని చంపడానికి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి వస్తే ఇలా జరిగింది అనుకొని ఇంకా ఆయనను పిలుస్తు మాడికాయని తీసుకొని వస్తాడు రాజ ఆజ్ఞ కదా తీసుకొని వచ్చి రాజు వస్త్రాన్ని వేసి ఆభరణాలు వేసి రాజు కూర్చునే గుర్రం లాంటి సాటి గుర్రాన్ని తెచ్చి దాని మీద కిరీటం పెట్టి మాడికాయని ఆయన మీద కూర్చోబెట్టి ఆ గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టి ఆ గుర్రం ముందు ఆయన పరిగెత్తుతూ ఆ సూజన్ పట్టణం అంతా కూడా ఇంకా దండూర వేస్తాడనమాట రాజు సన్మానించాలి అనుకున్న వాళ్ళని ఈ విధంగా సన్మానిస్తాడని పాపం ఆయన ముఖం ఎట్లా అయిపోయి ఎట్లాంటి పని చేస్తూ ఇంటికి వెళ్తాడు ముఖం చిన్నగా అయిపోతుంది అప్పుడు ఇలా జరిగింది అని చెప్తాడనమాట చెప్తే అప్పుడు అతని భార్య ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే అడ్వైజ్ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు అంటారు నువ్వు అతన్ని నీ గెలువ చాలవు అతడు యూదుడు కనుక అతడు తప్పకుండా నిన్ను ఓడించి తీరుతాడు చూడండి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఒక మహామంత్రి భార్య ఫ్రెండ్స్ అలా మాట్లాడుతున్నాడు మాడికాయ యూదుడు కాబట్టి నువ్వు గెలవలేవు మనల్ని కూడా అలాగే మాట్లాడాలన్నమాట అన్యులు మనల్ని మన మీద కుట్ర పన్నుతే అతడు క్రైస్తవుడు నీవు అతన్ని జయించజాలవు 
క్రీస్తు మనలో ఉన్నప్పుడు మన లోకాన్ని జయిస్తామన్నమాట చాలా అవమానం అవుతుంది అప్పుడు ఇంకా మరుసటి రోజు అలా అవమానంతో ఉండగానే సేవకులు వస్తారు మహారాజు రమ్మంటున్నాడు మహారాణి విందుకు వెళ్ళాలి అని సరే రెండో రోజు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు రాజు అడుగుతాడు మహారాణి నీ కోరిక ఏంటి నిన్న కూడా చెప్పలేదు కదా ఈరోజు చెప్పు అర్ధ భాగం కావాలని అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది మహారాజా నాకు నా ప్రజలకి మరి మరణం చావు దాపురించింది నా ప్రజలు చనిపోతే నేను ఎలా ఉండాలి మాకు గొప్ప కీడు వచ్చింది అని ఎవరు అసలు మీకు మీ ప్రజలకి కీడు వచ్చేలాగా చేసి మీరు చనిపోయేలాగా వచ్చేలాగా చేసింది ఎవరు అంటే మా శత్రు ఎవరో కాదు ఈ హమానే విందు చేస్తున్నప్పుడు అతని వైపు చూపిస్తా అనమాట రాజుకి కోపం వచ్చేస్తుంది నా రాణి చనిపోవడానికి నువ్వు కారణం అవుతావని అప్పుడు ఆయన కోపాన్ని భరించలేక వెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఈయన కూడా వెళ్తాడు హమాన్ అప్పుడు రాజు కూడా కోపంగా లేచి ఆ ఉద్యానవనంలో డిన్నర్ జరిగే చోట ఆయన కూడా లేస్తాడు అనమాట లేచి అలా వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఎస్తే కోపంగా చూస్తుంది హమాన్ వైపు అప్పుడు హమాన్ వచ్చి ఆమె కాళ్ళ మీద పడతాడు అనమాట నన్ను మన్నించు అని క్షమాభిక్షను వేడుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకంటే నా ప్రజలు యూదులు అని అంటుంది అనమాట అంటే అప్పుడు ఆ హమానికి అర్థమైపోతుంది ఈమె పారసిక అమ్మాయి కాదు యూదుల అమ్మాయి అని చెప్పి చాలా ఆమె కాళ్ళ మీద పడబోతుంటే రాజుకి దేవుడు ఎట్లా ఆలోచనిస్తారంటే వీడు నా ముందే నా భార్యని మానభంగం చేస్తాడా ఏంటి అలా అనిపి అలా చేస్తాడు అనమాట దేవుడు అనుకొని ఎవరెక్కడ అంటాడు అప్పుడు వచ్చేస్తారు వచ్చి ఎప్పుడైతే రాజు ఇట్లా అన్నాడో నా ముందే వీడు నా భార్యని మానభంగం చేస్తాడు అప్పుడు సేవకులకి అర్థమైపోతుంది అనమాట రాజుకి హమాన్ మీద కోపం వచ్చింది వెంటనే హమాన్ మీద ముసిగేస్తారనమాట వేసిన తర్వాత ఇంకా వీడిని ఎట్లయినా చంపాలి ఇంకా కోపం అట్లా ఉంటే మహారాజా ఇదిగో మాడికాయని చంపడానికి ఆయన ఇంట్లో అదిగో ఆయన కాంపౌండ్లో ఊరికమ్మాన్ని తయారు చేశాడు మాడికాయని చంపాలని అవునా అయితే దాని మీద వాడినే ఉరిది అండి పోండి నా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళండి అంటాడు నా ఎదుట ఇంకా నిలబడకూడదు అని అప్పుడు హమాన్ని తీసుకెళ్ళి తాను మాడికాయకి తయారు చేసిన ఊరికమ్మం మీద తననే ఊరికమ్మని తీస్తాడనమాట తననే ఊరి తీస్తారు అంటే ఎవరు తవ్విన గోతిలో వాళ్లే పడతారు ఎవరు దొర్లించిన రాయి వాళ్ళ మీదకే వస్తుంది మన ఇతరులకి కీడు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తామో అది దేవుడు మన మీదకే తిప్పేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు అనమాట ఆయనను ఊరి అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతారు ఊరి తీసేస్తారు ఇక్కడ ఎస్తారు ఇంకా రాజు పాదాల మీద ఉండి పడి అడుగుతుంది అనమాట ఏంటి మహారాణి ఏంటి చెప్పు ఆయన కూడా కన్ఫ్యూజన్ అనమాట నా ప్రజలు అంటున్నావు యూదులు అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది నేను కూడా యూదురాళ్ళు మాడికా ఎవరు కాదు మా నాన్నగారు అని చెప్పి అప్పుడు ఆ హమాన్ దగ్గర నుంచి ఉంగరం తీస్తారు కదా అది ఎప్పుడైతే మా నాన్నగారు అని చెప్పి మాడికాయని పిలిపిస్తుందో రాజు మాడికాయకి ఆ ఉంగరాన్ని ఇచ్చేసి ఆయనని మహామంత్రిని చేస్తాడు ఏ ఆలోచన ఉండదు అనమాట ఆ తర్వాత అదిగో ఆ హమాన్ ఆస్తి అంతా కూడా మరి నేను ఇప్పుడు మాడికాయకి ఇచ్చేస్తున్నా అని చెప్తాడు చెప్పి ఇంకా ఏం చేయాలంటే మరి ఆ శాసనం సంగతి ఏంటి అని అది తిరుగులేంది కదా ఇర్రివోక బుల్ అనమాట రాజ ఆజ్ఞ ఒకటి శాసనం ప్రకటన విడుదలైందంటే దాన్ని మార్చడానికి లేదు వాళ్ళ పారసీకుల మరి రాజ్యాంగ చట్టం ప్రకారం అప్పుడు రాజ్ చెప్తాడు మీరు కూడా ప్రాణ ఆత్మరక్షణ కోసం వాళ్ళ మీద తిరుగు తిరగబడి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవచ్చు అని చెప్తాడు అయితే ఆధారు పదమూడు తారీఖు వచ్చేసరికి అందరికీ ఇప్పుడు పెద్ద న్యూస్ ఏంటంటే నూట ఇరవై ఐదు దేశాల్లో ఈ రాజు అహేశ్వరస్ రాజు యొక్క భార్య ఇస్తారు పారసిక అమ్మాయి కాదు యూదుల అమ్మాయి మరి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న మాడికాయ ఆయన ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఆయన ఒక్కొక్క దేశానికి వెళ్తుంటే రాజులు భయపడి సెల్యూట్ చేస్తారనమాట యూదులు అంటేనే వాళ్ళు ఇంకా మాడికాయ యూదుడు అని తెలిసిన తర్వాత యూదులని ఏమి అనరు అనమాట ఎందుకంటే రాజు భార్య యూదురాలే మరి ప్రధానమంత్రి యూదుడు కాబట్టి ఆ టైం ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు అందరికీ మాడికాయ్ ఎస్తారు ఇద్దరు కలిసి మరి వాళ్ళు రాసి పంపిస్తారనమాట మీరందరూ ఒక్కొక్క ఒక్క చోట ఉండండి సమావేశం అయి ఉండండి అక్కడక్కడ ఉండొద్దు మీ మీద దాడి చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళని మీరు తిరి ఆత్మరక్షణ కోసం వాళ్ళ మీద దాడి చేయొచ్చని అయితే అఫీషియల్స్ అందరూ కూడా వీళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తారు చూడండి ఒకవేళ డిఐజీ ఇన్స్పెక్టర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు సెక్యూరిటీ అందరూ వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు అప్పుడు వీళ్ళు గెలుస్తారనమాట 
వాళ్ళని ఒక్కరు కూడా యూదులు చనిపోరు కానీ వాళ్ళ మీదకి వచ్చిన వాళ్ళని చంపేస్తారు పదమూడో తారీఖు అప్పుడు ఎస్తే అంటుంది పద్నాలుగో తారీఖు కూడా దీన్ని మీరు కొనసాగించండి యూదుల మీదకి వచ్చిన వాళ్ళని ఈరోజు కూడా చంపేసేయండి అని ఆ తర్వాత వాళ్ళు పండుగ చేసుకుంటారనమాట ఆ మాడికాయి ఎస్తెరు అందరూ అందరికీ యూదులకి నూట ఇరవై ఏడు దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి లెటర్స్ రాస్తారు దేవుడు మనకి జయం ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు పండుగ చేసుకొనండి మంచి పిండి వంటలు చేసుకొని పేదవాళ్ళకి మీ దగ్గర ఉన్న పేదవాళ్ళకి కూడా పిండి వంటల్ని పంపించండి అని ఇప్పటికీ కూడా యూదుల పండుగలు ఏడు పండుగల్లో చివరి పండుగ పూరిమి పండుగ అదారు పదమూడు పద్నాలుగు తారీఖులలో యూదులు ఎక్కడున్నా కూడా ఎస్తెర్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ పండుగ చేసుకొని ఎస్తెర్ గ్రంథాన్ని చదువుకుంటారంట క్రీస్తుపురం నాలుగు వందల ఎనభై ఒకవేళ ఆమె నిలబడకపోతే యూదులందరూ చనిపోతే ఇంకా తర్వాత ఎస్తేర్ గ్రంథం తర్వాత చరిత్ర ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ చరిత్ర బైబిల్ గ్రంథం అంతా యూదులదే కదా ఏసు ప్రభు కానీ అపోస్తులు కానీ శిష్యులు మొదటి సంఘం కానీ అంతా వాళ్ళే కానీ ఒక యవనస్తురాలు ఒక అనాథ పిల్ల ప్రభు కొరకు దేవుని బిడ్డల కొరకు నిలబడింది అలా గొప్ప కార్యాలు ప్రభు కోసం చేయండి గొప్ప కార్యాలు చేయండి మన పేరు కూడా రాయబడాలి పరలోకంలో ఈ కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది కదా ఆ కంటిన్యూషన్లో దేవుని పని చేసిన బిడ్డలుగా మన పేర్లు రాయబడాలి కానీ సైతాను రాజ్యంలో వాడికి బానిసలు అయిపోకూడదు ఏ పాప సంబంధమైంది మీరు చేయకూడదు ఆ పాపానికి దాసులైపోకూడదు ఇంటర్నెట్ నెట్ అంటారు కదా ఆ నెట్ సైతాన్ వేసే నెట్లో మీరు దొరకకూడదు అంతేకాకుండా హమాన్ ఇక్కడ సైతానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు ఆ సైతాన్ తల మీరు చీత కొట్టాలి దేవుని యొక్క వాక్యం మీలో ఉన్నప్పుడు దేవుని శక్తి ఉన్నప్పుడు రోమ పదహారు ఇరవైలో పౌలు రాస్తాడు త్వరలో ఏసు క్రీస్తు మీ పాదముల క్రింద సాతాను తలని చితగద్రొక్కిస్తాడు అందు కొరకే దేవుడు మనల్ని సృజించారు ఆ పని జరగాలన్నమాట ఎస్తే ఎలా ఎంతగా ప్రకాశించింది ఒక అనాథ పిల్ల అంతఃపురాల్లోంచి బయటికి రారు వాళ్ళు స్త్రీలు అసలు వాళ్ళ ముఖం కూడా ఇంకొకరికి కనిపించకుండా ఉంటారనమాట అంతఃపురాల్లో కానీ అలాంటి ఆమె బయటికి వచ్చేస్తుంది ప్రజల కోసం నిలబడుతుంది ఇద్దరు కలిసి కొన్ని శాసనాలు చేస్తారు మీరంతా చదివితే మాడికాయ్ ఎస్తారు ఇద్దరు కలిసి చూడండి అలా యవనస్తులు దానియలు స్నేహితులు కలిసి గొప్ప కార్యాన్ని చేశారు ఎస్తేర్ మాడికాయ్ కలిసి గొప్ప కార్యాన్ని చేశారు ఇప్పుడు మనం యహోశువ గ్రంథానికి వద్దాం జాషువ యేషువ వాళ్ళ భాషలు అయితే ఏషువా అంటే రక్షకుడు అనమాట ఏసు ప్రభు పేరు కూడా అదే ఏషువా ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ప్రభు కొరకు ప్రకాశించిన మరొక యవనస్తుడు జాషువాని గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం నాకు చాలా ఇష్టం యేషువా యేషువా అని పిలుస్తారనమాట అంటే రక్షకుడు అని అర్థం యేసు ప్రభు పేరు కూడా యేషువా అనే కదా ఈ పాత నిబంధనలో యేషువా అనమాట ఎలా ఆ కానా దేశంలో ఉన్నటువంటి కానానేయులు ఫిలిస్ అన్యులందరి నుంచి ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని ఆయన కాపాడి యుద్ధం చేసి కానా దేశాన్ని జయించి ఆ దేశాన్ని పన్నెండు గోత్రాల ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి పంచి పెడతాడు గొప్ప కార్యం అనమాట ఆయన మోసే అనగానే పది ఆజ్ఞలు గుర్తొచ్చినట్లే యహోషు అనగానే యుద్ధ వీరుడు యుద్ధ శూరుడు కానా దేశాన్ని జయించిన జయశీలుడు అనమాట జయించి అందరికీ పంచి పెడతాడు చూడండి ఎవరైనా అంటే మోషే యొక్క సేవకుడు అనమాట నిర్గమ కాండంలో ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన అక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు మోషేని కొండ మీదకి రమ్మంటారు నేను రెండు రాతి పలకల మీద నీకు పది ఆజ్ఞలు రాసిస్తా రమ్మని చెప్పినప్పుడు మోషే వయస్సు దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాలు అనమాట అప్పుడు ఆయనకి తోడుగా ఒక యవనస్తుడు ఒక పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలే యవనస్తుడు మోషేకి తోడుగా ఉంటాడు ఆ అబ్బాయే ఆ యువకుడే ఈ యహోషు అనమాట మోషే కొండ మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఉంటాడు కొండ మీద మోషేకి దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడు యాష్ యహోషు అనమాట పది ఆజ్ఞలు దేవుడు రాస్తాడు మిగతా ఐదు ఆ ఐదు పుస్తకాలు మోషేతో ఉన్న యహోష్వ రాశాడని అంటారనమాట పెద్దలు 
ఎందుకంటే ఈయన పెద్ద వయసు ఉంది కదా ఈయన తోడుగా ఉంటాడు సరే ఆ పది ఆజ్ఞల్ని తీసుకొని వాళ్ళు కిందికి వస్తూ ఉంటే ఆ కింద వాళ్ళు విగ్రహ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు అవి ఏంటి ఏంటి ఏం వినబడుతుంది ఇది వాళ్ళు ఏదో డాన్సులు చేసుకుంటున్నట్లున్నారంటే కాదు కాదు అలా అనిపించట్లేదు అని వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా ముప్పై మూడో అధ్యాయం నిర్గమ కాణంలో చూస్తే దేవుడు ఎప్పుడు మోసతో మాట్లాడడానికి ఆ గుడారం మీద సన్నిధి గుడారం మీద మేఘం లాగా వచ్చాడు అనమాట అప్పుడు ఆ మేఘాన్ని చూసి మోసే శాస్త్రంగా పడేవాడు దేవుడు మోసతో మాట్లాడేవాళ్ళు ఏం చేయాలి ఎలా నడిపించాలి ప్రతి ఆయన అలా మాట్లాడేవాడు అనమాట అప్పుడు మోసే ఎక్కడికి వెళ్తే వెనుక తప్పకుండా యహోషో ఉంటాడు అనమాట మోసేతో పాటు యహోషో వెళ్ళి కూడా అలాగే శాస్త్రంగా పడేవాడు మోసే దేవుని యొక్క మేఘస్తంభం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోయాడు కానీ యహోషువ మాత్రము ముప్పై మూడు నిర్గమకాండం ముప్పై మూడు పదకొండులో కానీ యహోశ్వ మాత్రం ఇంకా అలాగే గుడారంలో ఉండి దేవునితో ప్రార్థించుకునేవాడు మోసే కంటే ఎక్కువగా దేవుని సన్నిధిలో అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారనమాట ఇంకా సంఖ్యాకాండంలో చూస్తే పదకొండు అధ్యాయంలో మోసే ఆత్మాన్ని తీసి దేవుడు డెబ్బై మందికి ఇస్తారనమాట ఇచ్చినప్పుడు ఆ డెబ్బై మందిలో ఒక ఇద్దరు మోసే దగ్గర ఉండరు వాళ్ళు వాళ్ళ గుడారాల్లో ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి కూడా పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి వాళ్ళు కూడా ప్రవచిస్తూ ఉంటే యహోషు వాళ్ళని చూసి వచ్చి గురువుగారితో అంటారు వీళ్ళందరూ ప్రవచిస్తున్నారు గురువుగారు వద్దని చెప్పు మీరు మాత్రమే ప్రవచించాలి వద్దయ్యా వీ డెబ్బై మందే కదా అందరూ ప్రవ అందరూ ప్రవచిస్తే బాగుండు అది నా హృదయం అని చెప్తాడు అనమాట అంటే ఎప్పుడు మోసే వెనకాల యహోషో ఉంటాడు అనమాట మోసే అంటే యహోషో లేకుండా ఉండడు అలా పదిహేడు సంవత్సరాలు చిన్న వయసు నుంచి అందుకే చిన్ననాటి నుండి మోసేకి సేవ చేసినటువంటి ఆ యువకుడు అని రాయబడుతుంది అనమాట ఇక్కడ సంఖ్యాకాండం పదకొండు ఇరవై రెండులో అలా మోసేకి ఎన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేస్తాడంటే నలువది సంవత్సరాలు ఎడారి ప్రయాణం నుంచి మరి ఆ కానా దేశానికి అడుగు పెట్టే వరకు ద్వితీయోపదేశం వరకు అనమాట అంటే వాళ్ళు ఇంకా కానా అడుగు పెట్టరు ఈ యోర్ధా నది తర్వాత కానా దేశం వస్తుంది ఇక్కడ మోవాపు మైదానం ఉంటుంది అనమాట అక్కడే మోసే చివరిసారిగా వాళ్ళకి మరొకసారి బోధిస్తాడు అనమాట ద్వితీయోపదేశకాండం అంటారు రెండోసారి బోధిస్తాడు తర్వాత నెబ్బోకండ అక్కడే ఆయన మరణిస్తాడు ఆ తర్వాత అప్పుడు దేవుడు ఆయనతో యహోషతో మాట్లాడతారు యహోష్వ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం మీరు చదవాలి యవనస్సులు మొదటి అధ్యాయం అసలు యహోష్వ గ్రంథం అంతా మీకు ఇక్కడ ఉండాలి ఎస్తేర్ గ్రంథం ఇక్కడ ఉండాలి మీకు దానియల్ గ్రంథం ఇక్కడ ఉండాలి అక్కడ దేవుడు ఏమంటారంటే మో యహోష్వతో గెట యహోష్వ లెమో నా సేవకుడైన మోసే మరణించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నీవి ప్రజల్ని కానా దేశానికి నడిపించాలి అక్కడ యుద్ధం చేయాలి ఆ దేశాన్ని సంపాదించి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు పన్నెండు కోత్రాలకి పంచిపెట్టాలి గెటప్ అంటాడు అనమాట లెమ్ అంటున్నాడు అనమాట నీ జీవిత కాలంలో ఎవ్వరు కూడా నిన్ను ఎదిరింపజాలరు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను నిన్ను విడవను ఎడబాయను నువ్వు అడుగు పెట్టిన ప్రతి స్థలాన్ని నేను నీకు ఇస్తాను నేను ఎప్పుడు ఈ మాట చెప్పుకుంటే ఎక్కడైనా ట్రైన్ దిగితే వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు అడుగు పెట్టిన స్థలం అంతా ఇస్తాను ప్రభు ఇక్కడ అనేక ఆత్మలు ఇవ్వండి నీ జీవిత కాలంలో ఎవరు నేను ఎదిరింపజాలరు యహోష ఒకటి అయితే చెప్పుకోవాలి ఎవరు ఎలాంటి అంధకార శక్తులు మనల్ని ఎదిరింపజాలరు ఎందుకంటే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనలో ఉన్నాడు ఆ దేవుడు మనకి జయాన్ని ఇస్తారు ఇలా ఇట్లాంటి వాగ్దానాలు దేవుడు యహోష్వకి ఇచ్చినట్లు ఎవరికి ఇవ్వాల ఇంకేం చెప్తాడంటే ధైర్య సాహసములు కలిగి ఉండు మీ గురువుగారు మోసే చనిపోయాడని దిగులు పడకు నువ్వు చేయవలసిన పని చాలా ఉంది మోసే తన పని తను చేశాడు నడిపించాలి ఎడారిలో నలభై సంవత్సరాలు ఆయన పని అయిపోయింది పని ముగించుకొని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు నీ పని ఇప్పుడు నువ్వు చేయాలి ఈ నీవు ధైర్య సాహసాలు కలిగి ఉండి ఈ ప్రజల్ని నడిపించుకొని పోయి యోర్ధాను దాటి కానా దేశాన్ని జయించాలి గెటప్ గెటప్ అని చెప్పి ఏం చెప్తాడంటే నీవు ఇదిగో మోసేకి నేను ఇచ్చిన ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని నీవు దివారాత్రములు నీవు దాన్ని ధ్యానించాలి గెలవాలంటే రహస్యం చెప్తున్నాడు దేవుడు నేను చెప్తున్న నిజంగా ఈ మో ఈ యహోశువ సూత్రాన్ని మీరు పాటిస్తే ఏ ఎప్పుడు ఓటమి కలగదు ఎగ్జామ్స్లోనే అనుకోకండి సైతాన్తో మీరు ఓడిపోరు సైతాన్ క్రింద అపవిత్రమైనవన్నీ కూడా సైతానికి సంబంధించినవి అంటే మీరు వాటిని గెలవాలన్నమాట యోసేపు ఎట్లా గెలిచాడు 
పాపాన్ని జారత్వాన్ని ఫ్లీ ఫ్రమ్ ఫానికేషన్ అంటారు పౌలు కొలోసి మూడు ఐదు పారిపోవాలన్నమాట అట్లా మరి ఈ యహోషో ఎట్లా గెలుస్తాడు చూడండి అలా మనం సైతాన్ని గెలవాలి ఓడిపోకూడదు మనం వాటికి బానిస కాకూడదు అనమాట అవి మన కాళ్ళ కింద ఉండాలి పాపం సంబంధించిన చూడడం మాట్లాడడం ఆ త్రాగడము తినడము చీ అని చెప్పాలి చీపో సైతాన్ అని చెప్పాలి యహోషోకి దేవుడు ఏం చెప్తారంటే నేను మోసేకి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని నీవు దివారాత్రంలు పఠించు దానిని మననం చేసుకో దానిలో చెప్పిన న్యాయాలన్నీ కూడా నీవు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే నువ్వు వెళ్ళిన చోటల్లా నేను నీకు జయమిస్తాను దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు హృదయంలో దాచుకొని మతై స్వార్త ఐదు ఆరు ఏడు అక్కడి నుంచి చదవండి దాచుకొని పాటిస్తే ప్రతి చోట జయం ఎగ్జామ్స్లోనే కాదు జీవితం అంతా జయవీరులుగా ఉంటారు జయించిన వారుగా మనం ఉండాలి అందుకొరకే సైతాన్ రాజ్యాన్ని జయించే దేవుని రాజ్యంలోని దేవుని సైనికులుగా యహోషు యాషు యేషు అలాగా మనం ఉండాలి సైతాన్ రాజ్యాన్ని కూలద్రోయాలి దానికి మనం బానిసలు కాకూడదు దేవుని చేతిలో బలవంతం బలవంతుని చేతిలో వీరుని చేతిలో బాణాల్లాగా మనం ఉండాలన్నమాట అప్పుడు దేవుడు చెప్పినట్లే మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని చదువుతూ ఉంటాడు పాటిస్తాడు కొంచెం కూడా ప్రక్కకి రాడు దేవుడు ఆయనను నడిపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఒక్కొక్క పట్టణాన్ని ఎరికో పట్టణం దేవుడు చెప్తారు మొదటి పట్టణం వాళ్ళు యోర్ధాన్ని దాటగానే ముందు గిల్గాళ్ళు అక్కడ తర్వాత ఎరికో పట్టణాన్ని పట్టుకోవాలి ఎలా పట్టుకోవాలి దేవుడు చెప్తారు మీరు ఆ పట్టణం చుట్టూ తిరగండి ఒక్కొక్క ప్రతిరోజు ఒక్కొక్కసారి ఏడో రోజు ఏడు సార్లు చుట్టూ తిరుగుతూ యాజకులు మందసాన్ని మోస్తుండగా మీరు స్థుతి చేయండి ఒక్కసారి మరి దేవుడు చెప్తారు ఈ బూరలు పట్టుకున్న వాళ్ళు పెద్దగా బూరలు ఊదగానే ఓ అని మీరు పెద్ద నాదం విజయనాదం చేయండి అని చెప్తారు కానీ తిరిగేటప్పుడు ఒక్కరు కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడకూడదు ఎంతమంది ఉన్నారు ప్రజలు అక్కడ చూడండి ఆరు లక్షల మంది మగవాళ్ళు అనమాట ఆరు లక్షల మంది ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకూడదు అని చెప్తే వాళ్ళు యహోశివకి భయపడి చెప్పినట్లే వింటారు మోసే టైంలో మొదటి జనరేషన్ అంతా ఎప్పుడు గొనిగే జనరేషన్ వాళ్ళు అక్కడ చచ్చిపోతారు సెకండ్ జనరేషన్ యోర్ధాన్ దాటిన జనరేషను విజయవీరులు జయవీరులు అనమాట వాళ్ళు దేవుని మాటకి లోబడి దేవుని స్థుతించే జనరేషన్ ఆ ఎరికో చుట్టూ తిరుగుతూ పాటలు పాడతారు ఏడో రోజు ఏడు సార్లు చుట్టూ తిరిగి ఓ అని అరుస్తారు కోట గోడలు పడిపోతాయి ఎందుకంటే ఎరికో గోడలు పెద్దగా కట్టుకుంటారు ఎవరు రాకుండా గోడలు పడిపోతాయి వీళ్ళు వెళ్తారు అప్పుడు యహోషో షపిచ్చేస్తాడు ఒక రాహాబ్ని ఆమె కుటుంబాన్ని రక్షిస్తారు ఇంకా అదేది ముట్టుకోవద్దు అంత శాపం పాలైపోయింది ఆక్రమించుకుంటారు తర్వాత హాయి పట్టణం తర్వాత అలా అలా పదో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఐదుగురు రాజులు వచ్చేస్తారు యహోషో మీదకి అప్పుడు యహోషువ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల టైంలో అంటాడనమాట సూర్యుడు ఆగిపో గిబ్యోని పై చంద్రుడు అయ్యాలోని లోయలో నిలిచిపో అని చెప్పగానే ఇరవై నాలుగు గంటలు సూర్యుడు చంద్రుడు ఆగిపోతారు ఎందుకంటే ఐదు దేశాల సైన్యం ఐదుగురు రాజులతో ఈయన యుద్ధం చేస్తున్నాడు అవి నువ్వు ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆగిపోతాయి అప్పుడు యహోశివ యుద్ధం చేసి వాళ్ళని అందరినీ సంహరిస్తాడు అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే పదో అధ్యాయం చదివితే యహోశివ చంపిన వాళ్ళ కంటే సేవకులు సైన్యం చంపిన వాళ్ళ కంటే దేవుడు చంపిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు పళ్ళలోకి నుంచి దేవదూతలు అగ్ని కణికలు కుమ్మరిస్తూ ఉంటే శత్రు రాజుల సైనికులు అందరు చస్తూ ఉన్నారంట నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఇదిగో నా భర్త త్రాగుబోతు లేకపోతే నా పిల్లలు ఇలా ఉన్నారంటే దేవదూతల అగ్ని కణికలు కుమ్మరించాలి అగ్నిలో త్రాగుడు పిచాచి లేకపోతే వ్యభిచార పిచాచి నెట్టు పిచాచులు కాలిపోలే అగ్ని కణికలు పైనుంచి వేస్తుంటే ఎక్కువ మంది చనిపోయారండి ఇంకా తర్వాత దేవుడు యుద్ధం చేశాడు అనమాట అందరినీ తరిమి తరిమి కొట్టండి అంటాడు మన పొలిమేరల్లో కూడా ఉండకుండా తరిమి కొట్టండి ఐదుగురు రాజులు వేళ ఒక గుహలో దాక్కుంటారు మక్కేడ గుహలో అప్పుడు ఏహో యోషు చెప్తాడు రాయి పెట్టి మూసేయండి అని అందరిని చంపిన తర్వాత ఐదుగురిని తీసుకొని రండి అంటే తీసుకొని వస్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తాడు ఆయనతో ఉన్న వాళ్ళకి పెద్దలకి వాళ్ళ తలల మీద మీరు కాలు పెట్టండి వాళ్ళ మెడ మీద అని పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళని చంపేస్తాడు అనమాట అంటే అర్థం ఏంటంటే మనుషులు కాదు చంపేది ఈ గుహల్లో మనుషుల హృదయం అనే గుహల్లోకి పిచాచులు వస్తాయి చూడండి వాటిని బయటికి తీసి చంపేయాలన్నమాట దేవుని యొక్క వాక్యంతో ఆయన హృదయంలో మండుతున్న వాక్యము నోటిలో నుంచి అగ్నిలాగా వస్తుంది కనుక ఎప్పుడు జయించే వ్యక్తిగా ఉంటాడు చివరికి అంటాడు నేను నా కుటుంబం ప్రభుని మాత్రమే సేవిస్తాం 
చాలా కానా దేశం అంతా జయించి పన్నెండు గోత్రాలకి ఆయన పంచి పెడతాడు చూడండి జయవీరుడుగా ఉంటాడు జయించిన వాళ్ళు రాజుల కాలంలో వాళ్ళదే అవుతుంది కానీ ఈయన జయించి ఆయనకు పెట్టుకోడు దేవుడు చెప్పినట్లుగా అందరికీ పంచిస్తే ఇప్పుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు యహోశువ కాలం నుంచి సుఖంగా ఆ ఇజ్రాయేల్ దేశాన్ని వారసత్వ భూమిగా అనుభవిస్తూ ఉన్నారనమాట దేవుని కొరకు యుద్ధాలు చేయాలి సైతాన్ మీద వాడికి బానిస కాకూడదు వాడు మన కాళ్ళ కింద ఉండాలి అపవిత్రమైనది అంతా సైతానికి సంబంధించిన సైతాన్ రాజ్యం అపవిత్రమైనది మన కాళ్ళ కింద ఉండాలి పవిత్రమైన దేవుని వాక్యం దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ మనతో ఉండాలి ఎక్కడ వాక్యం ఉంటే అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని కమ్ముకొని ఉంటాడనమాట కాబట్టి అలా దేవుని సన్నిధితో గెలిచే బిడ్డలుగా ఉండండి దేవుని కోసం పోరాడండి దేవుని యుద్ధాలని మీరు గెలిపించండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు చాలామంది గురించి తెలుసుకున్నాం యవనస్తులు కనుక మీ చూపు మీ ఆలోచనలు మీ పరుగు దేవుని మీద ఉండాలి ఈ ఇది యవ్వనంలో మీరు బైబిల్ చదువుకునే రోజులు అనమాట జకార్యా తొమ్మిది పదిహేడులో యవనస్తులు ధాన్యం వలన వాళ్ళు బలవంతులు అవుతారని ఈ వాక్యము మిమ్మల్ని బలవంతుల్ని చేస్తుంది జయాన్ని ఇస్తుంది కనుక యహోశ్వలాగా వాక్యం హృదయంలో దాచుకొని ధ్యానించి పాటించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభా మీరు యహోశ్వలాగా తండ్రి మా యవనస్తులని అభిషేకించండి ప్రభా వాక్యాన్ని హృదయంలో దాచుకొని ధ్యానించి పాటించే బిడ్డలుగా మమ్మ మా యవనస్తుల్ని మీరు అభిషేకించండి ఎస్తే రానిలాగా అభిషేకించండి దానియల్లాగా యోసేపులాగా ప్రభా మీరు అభిషేకించండి నాయన దావీదులాగా స్థుతివీరులుగా మీరు మా బిడ్డల్ని అభిషేకించమని తల్లులు తండ్రులు జాగ్రత్తగా పెంచే కృప దయచేయమని ఏ సునామం నడుచున్నాం తండ్రి ఆమె యవనస్లారా మీరు ప్రభు కొరకు ప్రకాశించండి వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ అటెంప్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్ మే గాడ్స్ గ్రే